Now the next type of disorder is Bloomia nervosa. Um, now if you look at this picture, it means that the person is eating excessively. So Bloomia nervosa and anorexia nervosa are um, quite an opposite kind of disorders. In anorexia, the person is losing weight. Here person may gain weight. Uh, so the re recurrent episodes of binge eating, I mean, here excessive khara hai. binge eating but bahut zyada khara hai. an episode of binge eating is characterized by both of the following and what is that uh, eating in a discrete period of time that is a given period of time let's say 2 ghante hain unke andar wo bahut zyada kha lega an amount of food that is definitely larger than what most of the people of that age or most of the people under certain similar circumstances would eat तो वो आ, मतलब उसके जैसे हालात आ, या उसकी एज या उसके जेंडर से प्रपोर्शनेट दूसरे लोग जो हैं वो इतनी अमाउंट नहीं खा सकते जितनी वो एक गिवन पीरियड मींस के लेट्स से दो घंटों में या एक घंटे में वो बहुत ज़्यादा खा लेगा एंड द सेकंड वन इज के उसके अंदर सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं होता द इंडिविजुअल इज अन टू कंट्रोल हिम और सेल्फ फ्राम ईटिंग सो अ सेंस ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर ईटिंग during that episode for example feeling that one cannot stop eating or control uh, what he or she is eating to uske samne jo cheez padi hogi ya usko jo available hogi wo wo chahega ke main na khaun lekin wo khata jayega matlab control lose kar dega so pehla iska feature ye hai ki excessively khayega within discrete period of time aur wo proportionate to his age gender aur uske circumstances se proportionate nahi hoga balki usse bahut zyada hoga और दूसरा यह है कि वो अगर चाहे भी कि मैं कंट्रोल करूं छोड़ दूं खाना वो कंट्रोल नहीं कर सकता एंड द बी क्राइटेरिया इज दैट द रेकरेंट इन अप्रोप्रिएट कंपनसेटरी बिहेवियर्स इन ही और शी डज इंडल्ज हिम और सेल्फ इन इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वेट गेन सच एज इंड्यूस्ड वॉमिटिंग समटाइम द टेक लेग्जिटिव मेडिसन जिनकी वजह से वो मेडिसिन सॉरी वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाती है so uh, they they do uh, indulge themselves in such practices ki bahut zyada kha lete hain ek discrete period mein aur uske baad wo usko wazan ki gain karne ke khatshe se wo bahut zyada matlab apne aap ko phir ya to vomit karte hain ya phir kuch aisi dawaiyan lete hain which induce vomiting and see the binge eating and inappropriate compensatory behaviors both occur matlab inki frequency bhi bada important hai to diagnose ऑन एवरेज एट लीस्ट वंस इन अ वीक फॉर थ्री मंथ्स मतलब अगर हफ्ते में एक दफ़ा किसी को ये बिंज ईटिंग का कहें कि एक एपिसोड होता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा खा लेता है और उसके बाद उसके कंपनसेटरी बिहेवियर्स हैं जिसमें वॉमिटिंग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग है या कोई और तरीके से वो रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है ये इसका जो फ्रीकवेंसी है दैट शुड बी कम अज़ कम वंस इन अ वीक फॉर द थ्री फॉर थ्री मंथ्स and then somebody has to the be concerned ki ye jo hai ye normal uh, eating behavior nahi hai this has to be taken care of the d is self evaluation is unduly influenced by body shape and weight of course kyunki agar wo binge eating ki taraf ja raha hai to uska wazan jo hai wo zahri baat hai uska badhega aur uske sath uski jo self image hai ya self evaluation hai wo bhi effect hogi and e the disturbance does not occur exclusively during the episode of anorexia nervosa so ye bhi bada zaruri hai ki aap rule out kare ki ye anorexia nervosa um, may be kyunki kahi binge eating ka jo hai episode hota hai binge eating aur purging type jo hai usse aapne ise rule out karna hai ya usse aapne ise differentiate karna hai so we have seen binge eating basically is excessive eating uh, person is unable to control एंड देन सेल्फ एवेल्यूशन और इमेज जो है वो उसका इफेक्ट होता है इंडिविजुअल के लिए हफ्ते में कम अज़ कम एक दफ़ा बिंज ईटिंग का एपिसोड होना चाहिए और तीन महीने तक अगर ये परसिस्ट करता है तो देन वन नीड्स टू टेक केयर ऑफ इट